السلام علیکم جی دس از سات شاہد اینڈ ان دس ویڈیو ویل اونلی ڈسکس ایم ڈی کیٹ ٹائپ کوشچنس جس میں موسٹلی پاس پیپر کے کوشچنس ہوئیں گے اور اس طرح کے کوشچنس ہوئیں گے وچ وی آر اسیسنگ کے ایگزامنر اس طرح کے کوشچن بھی پوچھ سکتا ہے تو بیٹا اٹس اے ویری شارٹ کلپ جس میں کوشش کی ہے کہ تمام آپ کے پاس پیپرس کو جو کوشچنس ایڈریس ہو چکے ہوئے ہیں ریلیٹڈ ٹو کار بزالی کیسٹ ویل کور تو بیٹا سٹیٹ یونٹ ویڈ اس اور لائٹ بورڈ کی طرف موف کرتے ہیں اپنے کانٹینٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں سو دیٹ یو کن کمپلیٹ دس ٹاپک بیٹا اس ویڈیو میں وی ویل ڈسکس سم آف دا پاس پیپر کوشچن جو کار بزالی کیسٹ کے پاس پیپرس میں آ چکے ہوئے ہیں ایم ڈی کیٹ میں سو لیٹ سٹارٹ فرام دا فرس کوشچن CH3, COH, that is ethanoic acid and when it reacts with PCL5, تو آپ کے پاس products کیا بنتے ہیں? The products of the above equation, above reaction, we have to mention that reagent, جو آپ کے پاس بنتا ہے product میں, ٹھیک ہے? So, اگر ہم اس equation کو complete کر لیں اور equation کا mechanism آپ کو یاد ہو, تو we can easily identify the products. So, بیٹا, CL اور OH, ایک دوسرے سے ریپلیس ہوتے ہیں that is nucleophilic substitution reaction اور ہم نے یہ ویڈیو میں ٹاپک کے دوران یہ ریاکشن کو ڈسکس بھی کیا تھا and in this way we'll get the product CH3 CO CL تو بیٹا باقی آپ کے پاس پروڈکٹس کیا بنیں گے we are left with 4 chlorine atoms تو اس کے ساتھ ساتھ بنیں گا PO CL3 plus HCl. So these are the products. जो भी option में ये तीनों products मौजूद होंगे, we'll select that one. ठीक हो क्या? So first MCQ का answer आपके पास होएगा, जहाँ पे ये आपके पास products नजर आएंगे. Question number two. That is methyl cyanide. Acidic hydrolysis हो रही है. HCl लिखा हुआ है. H2O की presence में reaction हो रहा है, and we are getting A and B. A and B कौन से product हैं? So बेटा most of the reaction جو past papers میں ہم نے observe کی ہیں وہ equation سے relevant ہیں تو آپ کو equations پہ command ہونی چاہیے reactions پہ command ہونی چاہیے اور you can easily identify the products کہ nitriles کی hydrolysis will give you the carboxylic acid اور video میں یہ point explain کیا تھا کہ nitrogen جو ہوئے گا it will convert into the ammonium chloride ammonium ion بن جاتا ہے اگر acid use کیا جائے گا تو it will form ammonium chloride تو بیٹا جو پروڈکٹس بنیں گے وہ کیا ہوئیں گے سی ایش تری تو ویسے کا ویسا رہے گا سی این دس ویل کنورٹ انٹو دی ایسیڈ پلاس این ایچ فور دس سی ایل تو یہاں پہ این ایچ فور سی ایل آ جائے گا بیٹا ریمیمبر ون پوائنٹ کہ جو سائنائٹس ہوتے ہیں نا سائنائٹس کی جب ہم ہائیڈرالیسس کرتے ہیں it will form امائیڈز فرسٹ پہلے کیا بنتا ہے آپ کے پاس CH3 CO NH2 اس کی فردر ہائیڈرالیسس سے you will get this molecule جو کاربوزالک ایسر ہوتے ہیں so it means کہ یہ final product ہے لیکن اس کو پہلے بنانا ہوتا ہے امائیڈز تو this methyl cyanide will give you acetamide that will give you acetic acid ٹھیک ہے سو یہ پورا میکنیزم آپ نے یاد رکھنا ہے This is the hydrolysis اور اگر اس کا reverse جائیں تو dehydration ہوئے گی hydrolysis water کی addition کر رہے ہو acidic medium میں اور reverse process میں آپ کے پاس کیا ہوئے گا dehydration سو اگر dehydration آپ carboxylic acid کی کرتے ہو تو آپ کے پاس amides آ جائیں گے amides کی dehydration کرتے ہو تو you will get the nitriles again ٹھیک ہے سو یہ بھی ایک concept ابھی ہم use کریں گے سو A اور B آپ کے پاس product کیا ہیں this one and this one ethanoic acid that is also known as acetic acid and ammonium chloride so we have D so we have to select this option acetic acid and ammonium chloride so have a look over the next question that is CH3 COOH PCL5 and the reaction is given to you which nucleophile is used in this reaction this reaction is nucleophilic substitution reaction the beta CL has replaced the OH ठीक है तो यहाँ पे जो OH था it is replaced with the Cl 
सो इट मीन सी एल था न्यूक्लियोफाइल जो इसकी जगह पे आया है सो so, सी एल आपके पास नेगेटिव फॉर्म में होएगा सी एल नेगेटिव सो वी हैव टू सेलेक्ट द सी ऑप्शन दिस इज द करेक्ट आंसर सी वन ठीक हो गया नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एसिडिक एसिड विद एथेनॉल इज दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर आपने प्रीवियस वीडियो को ऑब्जर्व किया हुआ है टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया हुआ है जहां पे हमने तमाम रिएक्शंस को डिस्कस किया था कार्बोजालिक एसिड के सो यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस एम सी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन ड्यूरिंग डिस्कशन के जब भी आपसे स्टेरिफिकेशन पूछा जाएगा एथेनॉल को देखते हो तो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है एसिडिक एसिड को देखते हो तो ओ एच रिप्लेस होता है सो बेटा इन जनरल जब भी पूछा जाएगा वी हैव टू मूव विद एसिडिक एसिड दैट इज मोर रिएक्टिव तो इसको देखना है ओ एच रिप्लेस हो रहा है सो दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सो बेटा ऑप्शन ए इज शोइंग द सेम रिजल्ट तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन को हम सेलेक्ट करेंगे ए इज अवर रिक्वायर्ड आंसर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं होएगा एंड दिस इज नॉट द एडिशन वाटर तो यहां पे एलिमिनेट होता है एडिशन हो नहीं सकती हो नहीं सकती एंड दिस इज आल्सो नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन रिमेंबर दिस थिंग दिस इज आल्सो नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन वाटर इसमें कंडेंस हो जाता है एंड आल्सो नोन एज एस्टेरिफिकेशन एस्टेरिफिकेशन एंड विच कैटलिस्ट इज यूज इन दिस प्रोसेस दैट इज एच टू एस ओ फोर ये भी पास पेपर का ही क्वेश्चन है विच कैटलिस्ट इज यूज इन एस्टेरिफिकेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ फैस्टर सो वी हैव टू सेलेक्ट एच टू एस ओ फोर इन दैट थिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल साइनाइड इट मीन्स सी एच थ्री की बात की गई है और सी एन की बात की गई है दैट इज मिथाइल साइनाइड ऑन बॉइलिंग विद मिनरल एसिड या बेस जील्ड बेटा बॉइलिंग की जा रही है साइनाइड्स और एसिड एक मीडियम है आपके पास तो बेटा इट विल गिव यू कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल मी नाइट्राइल्स या साइनाइड्स से कौन सा एसिड आपके पास आ जाता है दैट इज कार्बोजालिक एसिड यही प्रोसेस यूज हो रहा है मिथाइल साइनाइड ही है दैट इज दैट विल गिव यू एसिटमाइड फर्स्ट एसिटमाइड फर्दर आगे क्या दे देगा एसिटिक एसिड तो वी कैन राइट एसिटिक एसिड हेयर ऑल राइट प्लस जो भी एसिड यूज किया हुआ है तो एसिड का जो भी एनाइन होएगा यू कैन रिप्लेस विद दिस यू कैन अटैच दैट एनाइन विद दिस अमोनियम अमोनियम कल राइट जिस तरह से आपने यहाँ पे इस इक्वेशन में बनाया वेयर इज दैट केमिकल रिएक्शन यस दिस वन ठीक हो गया सो दैट इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इट मीन्स आपने ऑब्जर्व किया होगा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है तमाम ये पास पेपर क्वेश्चन में ज्यादातर रिएक्शन से रेलिवेंसी की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एसिटामाइड इज फॉर्म बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एसिटामाइड इज फॉर्म बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ कितने एसिड सेम सेम नंबर वाला एसिड यूज करना सेम नंबर ऑफ कार्बन का सो एसिटामाइड इज कंसिस्टिंग अपॉन टू कार्बन तो बेटा एथेनोइक एसिड को हम यूज करेंगे ठीक हो गया जी सो बी इज योर रिक्वायर्ड आंसर इन दिस केस नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एक्स एंड वाई रिएक्ट विथ सोडियम एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस एन ए के साथ सोडियम के साथ सोडियम के साथ कौन रिएक्ट कर सकती है एसिड रिएक्ट कर सकते हैं सो यानी कि एक्स और वाई में एसिड ये दोनों भी हो सकते हैं और एक्स और वाई दो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो कहा जा रहा है आगे फर्दर स्टेटमेंट में एक्स एंड वाई रिएक्ट टूगेदर यानी कि दे आर रिएक्टिंग टूगेदर एंड इट विल गिव यू द जेड प्रोडक्ट Which has a fruity smell. Okay, ji. So this fruity smell indicates that ye bana rahe hain ester. So ester ke liye beta kya chahiye hota hai? Carboxylic acids or alcohol. So it means 
कि ये जो x है इट कुड बी कार्बोजेलिक एसिड और जो y है दैट इज एल्कोहल एंड दे बोथ कैन रिएक्ट विद द सोडियम और सोडियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिब्रेट करते हैं सो so, बेटा x क्या है यही सीक्वेंस जो भी आपके पास सीक्वेंस होएगा x और y शुड बी कार्बोजेलिक एसिड और एल्कोहल और z वुड बी एस्टर z क्या होना चाहिए जी एस्टर होना चाहिए एक्स और वाई में कार्बोजेलिक एसिड और अल्कोहल ये हो सकता है वाइस वर्षा ठीक है यानी कि एक्स कुड बी अल्कोहल एंड वाई कुड बी कार्बोजेलिक एसिड एज वेल ठीक है तो जो भी ऑप्शन आपको ये सीक्वेंस देगी सो वी हैव टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इन दैट इन दिस एम सी क्यू ओके जी सो ये टॉपिक रिलेट करवाया गया इक्विलिब्रिया के साथ केमिकल इक्विलिब्रियम में वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए बेटा रिमेंबर कि जो एसिड की स्ट्रेंथ होती थी एसिडिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी के ए के के इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर दी एसेट्स और के ए जितना ज्यादा होएगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होएगी के ए जितना ज्यादा होएगा पी के ए उतना कम होएगा सो ये तमाम एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किए थे केमिकल इक्विलिब्रिया में सो बेटा अगर के ए का कॉन्सेप्ट वीक है और आप इन क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहते हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम वाली वीडियो को देख कर आप अपने क्वेरीज को अपने क्वेश्चन को रिजोल्व कर सकते हो सो बेटा द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी के ए वैल्यू ज्यादा होएगी दैट इज मोर एसिडिक तो बेटा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास यहाँ पे है नेगेटिव में ठीक है सो इट मींस दैट इज हैविंग ग्रेटर के ए वैल्यू सो बाकी तमाम में थ्री थ्री है यहाँ पे यू कैन सी सी एल बेटा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे देता हूँ आपको एथनिक एसिड के ही तमाम डेरिवेटिव्स हैं एक हाइड्रोजन को एक सी के साथ रिप्लेस करवाया हुआ है जितने सी एल ग्रुप ज्यादा हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गए हैं उतना ही एनाइन स्ट्रेंथन होता जा रहा है स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है जितना एनाइन स्ट्रॉन्ग होएगा एसिड का एनाइन जितना स्ट्रॉन्ग होएगा उतना ही वो एसिडिक करेक्टर रखता है तो बेटा यहां पर सी सी एल थ्री आ गया जितने ज्यादा सी एल रिप्लेस हुए उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होएगी ये सी एल टू वाला उसके बाद आ जाएगा उसके बाद आएगा एक सी एल वाला उसके बाद आ जाएगा तीन हाइड्रोजन वाले ही तो बेटा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है जी सी सी एल थ्री सी ओ ओ एच की ऑल दो आप यहाँ पे के ए वाली वैल्यूज का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज गिवन टू यू अगर वैल्यूज ना गिवन होती एंड यू आर जस्ट गिवन विद दीज कंपाउंड इन दैट वे हाउ कैन यू आइडेंटिफाई तो बेटा वहां पे याद रखना है जितने सी एल ज्यादा सब्सटीट्यूट हुए हैं हाइड्रोजन के साथ ठीक हो गया तो बेटा आफ्टर दैट विल हैव सी सी एल टू और एक एच आ जाएगा इसके साथ एंड सी ओ एच देन वी विल हैव सी एच टू सी एल सी ओ ओ एच then it converts into CH3COOH थ्री सी ओ ओ एच सबसे कम एसिडिटी इसकी होएगी और सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होएगी मोर एसिडिक तो होप सो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया हो गया कि दैट इज लेस एसिडिक Okay, so have a look over the last question. Which of the reactions of the carboxylic acid is reversible? Bita, uh, this reaction ko bhi ham pehle hi discuss kar chuke hue hain. That is esterification. Esterification means carboxylic acid and alcohol reacts together, and it will give you uh, the ester along with the water's elimination. Or yehi process hydrolysis hoti hai, and it will give you the same products again. Hydrolysis or condensation. That is reversible. प्रोसेस तो यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन को हम सेलेक्ट करेंगे फॉर द करेक्ट ऑप्शन ठीक हो गया जी सो एस्टेरिफिकेशन इज आवर रिक्वायर्ड आंसर जो कि रिवर्सिबल होता है सो विद दिस वी कंप्लीटेड कार्बोजेलिक एसिड 
सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द अपकमिंग वीडियोस जिसमें हम फर्दर कॉन्सेप्ट्स को मैक्रो मोलिक्यूल्स को अमाइंस को डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे काफ़ी पास पेपर क्वेश्चंस को डिस्कस किया एंड वी ट्राई टू कवर ऑल द टेक्निक्स जो कि कार्बोजेलिक एसिड के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करवा सकती हो बेटा आइदर यू आर फ्राम ए लेवल्स यू आर फ्राम एफ एस सी और यू आर फ्राम फेडरल बोर्ड बेटा तमाम के कॉन्सेप्ट जो कार्बोजेलिक एसिड से रेलिवेंट हैं वी हैड डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो सो अच्छी तरह से वीडियो को समझिएगा इन टेक्निक्स को प्रिपेयर कीजिएगा अपने नोट्स में अपने वर्ड्स में इसको रीड आउन कर लें तो इन शाला एम का एग्ज़ाम भी आपका अच्छा हो जाएगा दुआओं में याद रखिएगा असलकम